<laughs> okay, so um, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat pagi Cikgu ucapkan Untuk sesiapa yang ada Dekat dalam video ni dan yang tengah menonton Or mungkin Bukan sekarang, awak tak ada dengan cikgu sekarang ni Waktu cikgu live, mungkin awak tengok semasa Dah habis live nanti ke, awak rewatch ke So um, Cikgu ucapkan selamat datang ha, Selamat datang ke sesi live Dengan cikgu hari ni Okay Uh, sementara tunggu kawan-kawan lain cuba nak masuk ke Okay, cikgu akan um, Cikgu akan uh, Set up dekat cikgu device lagi satu eh Okay Dia dekat dalam ni Cuba hi sikit Hi Okay Hi Okay Last mata oh, Hi 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 Cikgu hari ni sangat cantik ya Alhamdulillah cikgu sihat Okay. Mungkin ni uh, aura pagi kot uh, Aura pagi dia lain macam sikit rasanya uh, Hai, hai Hanif Farihin Dengar suara cikgu dengan jelas Ke Ke dengar Dengar, tak dengar sangat uh, Ilham, Izwana, hai Okay uh, Awak semua tak ada kelas ke pagi ni? Hai Akil Tak ada kelas ke pagi ni? Free eh? Hai Hazira Okay so Without further ado So cikgu akan um, Cikgu akan bagi tahu ha, Cikgu akan bagi tahu apakah tujuan Cikgu live hari ni Okay so Dengar Yay. Okay so hari ini Untuk hari ni dia special tau Cikgu rasa sebelum-sebelum ni pun Sebelum-sebelum uh, ni pun ada cikgu lain Yang dah ada dia punya Uh, sharing dia Nanti sebelas tengah Cikgu pun ada kelas pun sebelas tengah nanti So sama-sama lah kita ada kelas kan Alright uh, ha, Cikgu nak cerita Hari ni Hari ni hari yang special Sebab hari ni cikgu nak buat um, Sharing sikit uh, Sharing sikit Sebab ada yang nanti kelas pukul sebelas tengah Ada yang mungkin uh, Baru habis kelas bio Ada mungkin yang Uh, baru lepas kelas tu dia rasa macam down sikit ke Ataupun yang belum start kelas ni rasa macam Aduh nak tunggu sebelah setengah lamanya uh, Mes sini sembang dengan cikgu Nadia kat sini eh Sementara tunggu kelas nanti tu Mungkin ada juga yang dia masih lagi dekat atas katil ha, Mungkin atas katil Sambil tengok live cikgu ni macam apa Cikgu nak bebel hari ni ha, Okay So mungkin awak ada merata-rata kat situ Sedang membuat sesuatu Okay So cikgu rasa ini adalah waktu yang paling sesuai Untuk cikgu Cuba untuk bagi suntikan sikit kat awak ha, Suntikan cikgu Cikgu puasa lah Mana ada suntik-suntik Mana boleh suntik-suntik cikgu uh, Tak adalah bukan suntikan Nak masuk dekat ruang-ruang yang, yang roma awak tu Nak menerusi awak punya epithelial cell tu Cik, dia tiba masuk bayu pula ha, uh, Bukan macam tu Tapi lebih kepada cikgu rasa Okay um, Dalam kita Sebok, ha, dalam kita sebok dan sangat busy Masing-masing dekat sini cikgu percaya awak ada Awak ada awak punya mission hari ni Awak ada awak punya goals hari ni Dan mungkin juga awak sekarang ni macam clueless ha, Bangun pagi nak buat apa eh Oh ada kelas, ha, pergi kelas je lah ha, dah Habis kelas hmm, Habis pula nak pergi kelas lepas ni Ngantuk lah, puasa cikgu, puasa Ha, mungkin ada juga yang macam tu So kalau macam itu ha, Cikgu rasa Cikgu nak buat satu perkongsian dengan awak Berkaitan dengan Macam mana awak nak mengekalkan Awak punya Rasa motivasi Ataupun nak keep Yourself to in the right track Sepanjang hari ha, Okay So cikgu harap sesi ni dia akan jadi bermanfaat Kat awak mungkin 
semua poin yang cikgu cakap ni mungkin awak rasa macam tak kena ke ataupun macam cikgu saya rasa cara saya ni macam dah cukup bagus dah that's good kalau awak rasa cara awak dah cukup bagus teruskan malah awak boleh tambah baik okey ataupun awak rasa macam cikgu cara ni cara yang bagus saya nak ikut yes dipersilakan ataupun awak rasa macam Cikgu, ini bukan cara yang saya rasa paling bagus. Saya tak rasa cara yang cikgu bagi tahu ni cara yang bagus. Tak apa, it's okay sebab bila awak tengok benda tu tak bagus, awak akan ada idea untuk fikirkan macam mana cara lain yang lebih bagus. Bergantung pada awak lah. Ha, tengok. Dalam ketiga-tiga situasi ni pun, awak masih lagi boleh beroleh something. Ha, so jangan lepaskan peluang untuk dengar cikgu sharing hari ni. Okay, so Cikgu percaya awak semua yang ada dekat sini Okay, semua pernah dengar perkataan quote Q-U-O-T-E Quote ha. Walaupun live cikgu ni tak ada kaitan dengan pembelajaran Maksud cikgu, cikgu bukan nak mengajar Tapi cikgu still nak pegang marka ha. So, quote Q-U-O-T-E ha. Quote Ataupun kata-kata boleh tak share sikit dengan cikgu? Mungkin awak ada awak personal favorite uh, quote yang awak memang pegang awak macam Cikgu, saya paling suka quote ni sebab bila saya baca quote ni atau saya nampak quote ni Saya akan rasa terinspired Ataupun bila saya tengok saya akan rasa macam uh, Cikgu, saya sangat bertenaga walaupun saya puasa ha, Cuba share dekat situ Mana tahu kan kawan lain pun ada uh, quote yang sama uh, Mungkin awak dapat berkongsi idea, betul tak? Okay, so cikgu nak cerita dengan awak Macam mana kita nak gunakan QUOTE ni Quote ni Untuk mengekalkan kita punya momentum Dan nak bina kita punya jadual Ataupun rutin harian kita Okay, so from time to time Ada beberapa cikgu dah listkan Which cikgu akan Okay, cikgu akan uh, Untuk satu quote yang cikgu mention Cikgu akan terus postkan dekat uh, Kolom chat tu, okay Alright, so the first one, cikgu percaya semua orang tidur <laughs> Semua orang tidur kan? Semua orang tidur, semua orang pergi tidur Cikgu pun tidur uh, Tapi bila lepas kita tidur tu, mesti kita bangun, betul tak? Okay, sekejap eh uh, Lepas kita tidur tu, mesti kita bangun Ada ke viewers lain kat sini? Macam mana cikgu nak? Hai, biasalah teknikal, teknikal ni dia sel- Okay, so Uh, back to apa yang cikgu nak cakap tadi Alright, so cikgu nak cakap Bila kita tidur, mesti kita bangun Bila kita bangun Bila awak buka je mata tu kan Buka mata uh, Buka mata macam tu Apa perkara pertama yang awak fikir? Apa perkara pertama yang awak fikir? Ha, cuba bagi tahu cikgu Apa perkara pertama yang awak fikir? Perkara pertama yang awak fikir Haa Oh, kerap tak mahu apa tu? Okay. Apa yang fikir? Apa yang fikir? Fikir hari ni uh, nak sahur apa ke? Ha, ataupun awak ada fikir benda lain ke? Fikir nak mandi. Fikir nak mandi. Betul. Fikir nak mandi. Buka buka mata je. Nak mandi ha, Macam tu ke? Nak buat apa hari ni? Nurul Arifah cakap nak buat apa hari ni? Betul? Betul? Mestilah kita nak mandi Mestilah kita nak buat apa hari ni? Homework cikgu Nak buat homework Bagusnya Ada matlamat Bangun buka mata je Homework Homework Macam dah kena ni Macam dah kena ada eh Macam chip kalau dalam movie tu kan Dia ada tanam chip dekat sini lah Dekat sini lah Dekat sini lah ha, Macam dah kena program dah Kan? Okay so Cikgu nak cerita dekat awak Macam mana kita gunakan quote ni Supaya kita kekalkan kita punya momentum Yang first kali cikgu nak pick Satu quote ni Okay Dia punya Apa nama quote ni Okay Quote ni cakap Wake up with determination Go to bed with satisfaction Kenapa cikgu letakkan quote ni sebagai quote pertama Yang cikgu nak yang cikgu nak bagi tahu dan share dengan awak sebab bila kita bangun dari tidur kan tadi cikgu cakap bila kita bila kita bukan semua orang dia akan tidur. So, macam mana nak start yang tidur tu mesti kita kena bangun dulu. Kita bangun, kita buat kerja dan kita tidur. So, bila masa hari kita tu berjalan adalah semasa kita bangun. Okay So, cikgu letak dulu eh. Cikgu punya quote ni kat sini. Quote ni cakap wake up with determination 
go to bed with satisfaction Bermaksud awak kena pastikan bila awak bangun Awak kena bangun dengan adanya matlamat Ataupun awak bangun untuk awak lakukan sesuatu So contoh tadi, Sofia Hana kata nak buat homework Yes, itulah awak punya matlamat Bangun nak buat homework Sepanjang hari buat homework ha, Homework bukan setakat assignment Cikgu saya kena basuh pinggan Saya kena masak Saya kena jaga adik Saya kena itu Saya kena ini Bukan setakat itu je cikgu ha, Yang mandi tadi Cikgu Saya kalau bangun tidur Kalau tak mandi Cikgu saya rasa hidup saya tak, ber, ber, tak bermatlamat ha, Macam tu Tengok tang twister cikgu ha, Okay So Sebab tu hidup kita ni Perlu bermatlamat Kalau cikgu dah Kalau awak tengok video cikgu yang sebelum ni Macam mana cikgu relate kan dengan adanya dengan adanya goals dengan adanya goals macam mana goals tersebut dia akan direct kita tindakan kita punya tindakan untuk lakukan sesuatu dan mencapai matlamat tersebut. Ha, boleh tengok cikgu punya uh, video yang sebelum ni. Okey so ini first quote cikgu eh cikgu letak kat sini. Ha, cikgu letak kat sini sabo sabo sabo. Okey. Alright ini first quote. Ha. Huh. And then bila bila mana awak dah setkan awak punya matlamat dan awak cuba untuk ha, awak cuba untuk mencapai matlamat tersebut barulah bila awak tidur nanti awak akan tidur sebab apa? Sebab matlamat awak dah tercapai. Contoh, awak dah set kan saya nak buat homework hari ni. Homework yang saya nak buat, kalau boleh saya nak siapkan homework biologi soalan struktur 1 dan 2. So, awak akan make sure bila awak dah cakap macam tu, automatically kan cikgu ajar bila awak cakap, bila awak cakap automatically otak awak proses dan tindakan akan terhasil. So, awak pun akan buat dan awak akan make sure awak buat satu dan dua tersebut despite the challenges. And, bagi awak nak tidur, cuba fikir balik apa yang awak dah set pagi tadi. Dapat buat tak? Bila awak dapat buat, awak akan rasa puas. Walaupun ada sesetengah benda, contoh benda yang tak Tersenarai dalam awak punya goals tu Awak tak sempat buat tak apa Sebab itu bukan matlamat awak Matlamat awak hanya untuk siapkan dua soalan tu ters ter Dua soalan tu sahaja Contoh lain Contohnya bila awak bangun awak cakap Okay hari ni Hari ni aku nak fokus dalam kelas biologi uh, Mungkin dua jam tu macam lama sangat uh, Satu jam je uh, Satu jam je Okay fine satu jam je So mungkin setengah jam yang pertama dengan setengah jam yang terakhir Kenapa setengah jam pertama dengan setengah jam terakhir? Sebab biasanya dalam kelas Setengah jam yang pertama cikgu akan bagi tahu apa yang nak diajar Setengah jam yang terakhir cikgu tu akan bagi tahu topik kelas Dan dia, mungkin dia akan buat revision sikit the whole topic So basically awak dah belajar semua benda Tapi Awak tertinggal details lah which awak kena catch up sendiri. Cuma cikgu nak cakap bila awak dah ada matlamat tu. Contoh macam cikgu cakap tadi. Satu jam untuk fokus. So mesti awak akan put your mind. Okay satu jam ni fokus. Tak apa kelas dua jam. Mungkin awal-awal ni awak cuba nak train diri awak untuk belajar fokus kan. So kenalah buat sikit-sikit. Kalau buat banyak nanti takut tak terbuat pula. Ha, okay. Hai Syami. Alright so kita pergi kepada quote yang kedua. Quote yang kedua ialah Lepas awak dah membina awak punya matlamat tu Of course, akan ada rasa Akan ada feeling yang buat awak rasa macam Cikgu, saya dah cuba banyak kali dah Ni cikgu dah letak dekat cikgu punya IG uh, Instagram cikgu untuk Q&A session Cikgu tanya So, what kind of motivation yang awak perlukan Kalau cikgu nak bagi awak motivation What kind of motivation yang awak nak So ramai yang cakap cikgu, saya rasa macam kadang-kadang tu momentum saya lari lah cikgu. Ada juga yang cakap cikgu, saya memang bersemangat, saya memang confident. Tapi by the time saya buat latihan cikgu, saya tak boleh nak buat. Saya rasa macam saya hilang tenaga ah macam tu. So, di situ cikgu nak relatekan dengan quote yang seterusnya. Ah, quote yang seterusnya, alamak lambat pula dia ni. Okay, quote yang seterusnya dinamakan sebagai... Dinamakan sebagai betul ke ayat cikgu? Okay, quote yang seterusnya uh, Yang ini Alright Push yourself Because no one else is going to do it for you Benda ni relate balik Dengan dengan Bila awak dah set matlamat Matlamat yang awak set tu Hanya awak je yang boleh set Tak ada orang lain yang boleh set untuk awak Tak ada orang lain yang boleh buatkan untuk awak Contoh awak cakap, 
Cikgu saya tak ada mas- saya tak ada semangat lah cikgu nak belajar ni Macam mana cikgu? Cikgu boleh tolong saya tak? So cikgu kat sini cikgu bagi tahu lah kat awak Okay so awak kena buat A, awak kena buat B, awak kena buat C, awak kena buat D, E, F, G sampai lah Z Lepas ulang balik A, B, C sampai Z ah, Macam tu Tapi kalau awak, awak dah dengar lepas macam Cikgu saya rasa macam Saya rasa macam tak boleh lah cikgu, saya tak nak, saya tak nak And result dia ialah tak dapat Awak takkan dapat pun Bagilah motiva- motivator Motivator yang paling in, Macam ni yang paling Paling berpengaruh sekalipun Kalau dalam awak punya mindset Awak tak tetapkan Yang awak nak terima benda tu Awak takkan boleh terima So, cikgu, saya kadang-kadang Saya dah letak dalam mindset Tapi tak boleh juga cikgu, tak boleh So, sebab itulah Kod ni cikgu letak Push yourself Okay, kadang-kadang Okay, kadang-kadang kita ni terlalu Memanjakan diri kita Like, contoh Cikgu bagi uh, Masuk kelas bio Contoh eh, contoh masuk kelas bio um, ah, Takpelah kelas ni um, Bulan puasa kan So macam um, Takpelah kalau tak fokus pun Okay, bagi peluang kat diri sendiri Next class uh, Alamak, hari ni macam tak boleh nak fokus lah Sebab hari ni terlepas sahur Tak boleh Okay, next class lagi Hmm, Cakap sampai lah esok SPM ah, Alamak, dah tak ada masa ah, Time tu lah baru kita nak kesal Dan time tu lah kita akan fikir Patutnya aku patutnya aku boleh je hari tu Aku boleh je paksa diri Tapi tu lah, tak boleh lah That's why That's why you need to push yourself To push yourself You need to push yourself Untuk capai matlamat yang awak dah tetapkan Jangan letak matlamat yang terlalu tinggi Letak yang sikit-sikit je Macam yang cikgu cakap tadi And macam yang cikgu bagi pada last video Yang cikgu cakap Contoh awak letak matlamat Awak nak hafal proses Contoh Proses pembekuan darah ah, Blood clotting proses Ada banyak kan ah, Dia ada 10 markah At least for essay So awak hafal Awak hafal Poin tu je Sepuluh tu So katakanlah Itu goal awak Untuk hari ini Pukul tiga nanti Saya nak hafal Sepuluh uh, Poin Untuk Black clotting process Contoh And make sure Awak dapat Katakanlah Cikgu tak boleh hafal Tak boleh hafal Push yourself Try be creative As you can Untuk Cuba untuk hafal Contoh Masuk kelas cikgu ha, Cikgu ada cara Macam mana nak bagi awak hafal Alright Okay What else yang ketiga, cikgu nak cerita tentang uh, Cikgu nak cerita tentang kod yang seterusnya Kenapa awak kena, kenapa awak kena push yourself Okay, kenapa awak kena push yourself Ia berkaitan dengan kod yang seterusnya iaitu Do something today that your future self will thank you for Okay, cikgu letak kod ni terus eh dekat uh, live Eh dekat live, dekat komen Alright, uh, sabar Okay, setakat ni kalau ada siapa-siapa nak share awak punya kod kat sini Boleh silakan Silakan Cikgu sangat suka Nak dengar daripada awak Okay Hai Misha Okay so kod yang ketiga kan tadi Cikgu cakap You need to push your You need to push You need to push yourself Why? Because You need to do something That your future self Will thank you for For example Cikgu nak cerita Cikgu dulu belajar overseas Okay degree cikgu Uh, di Australia So, cikgu boleh faham English Tapi, cikgu Tapi, cikgu susah nak communicate dalam English Speaking is like a very no-no to me Because, cikgu ada rasa macam Macam mana kalau orang judge aku? Macam mana kalau salah? Macam mana kena dulu? Macam mana ni? So, apa yang cikgu buat? Cikgu ambil kamus Cikgu hafal satu kamus tu Hafal maksud cikgu ialah Cikgu salin Salin satu-satu perkataan Dekat dalam satu buku Lepas tu cikgu baca Baca, baca, baca Sebab cikgu nak ingat Cikgu nak tambah vocab cikgu And cikgu nak fluentkan cikgu punya English pronunciation Alright So, what happened was Okay, what happened was Bila cikgu sampai je kat Australia tu Okay, one thing yang cikgu nak thank myself is that Cikgu rasa macam thank you so much my dear self Sebab cikgu buat macam tu Okay Sebab cikgu boleh fluent bila bercakap sebab bila cikgu masuk kelas And kita kena buat study group Biasa lah bukan study group uh, Group assignment So adalah few um, Few students dari country yang lain-lain Contoh macam banyak Middle East Ada yang Chinese Dark Chinese yang mainland China tu kan So 
dia orang tak fluent, dia orang tak boleh nak sebut. Dia orang tak boleh nak sebut and cikgu yang baru nak belajar speaking dengan elok ni, dia orang tanya cikgu, "Eh, why don't why don't apa benda cikgu tak ingat apa benda dia cakap?" Tapi sort of macam dia nak cakap, "Awak boleh tak tolong ajak saya? Jom kita pergi kopi, kita belajar um, belajar macam mana cara nak communi- communicate in English." Sebab I think your English is so good. And I was like, um, no, <laughs> tapi it's a it's a good point lah macam tu, okay? So you need to push yourself, you need to push yourself. Ah, cikgu saya tak suka melukis sekolah bio, ada cara lain tak cikgu supaya saya lebih faham yang saya belajar tentang bio. Okay, if you struggle to get success, success will, success will struggle to get you. Okay, yang ni, quote Muiz, loser focus on winners, winner focus on winners. Oh my god, I like it. That's so inspiring. Hai, hai Cikgu Bushra. Okay, so kita pergi untuk quote yang seterusnya. Di bawah quote yang do something that, do something today that your future self will thank you for. Okay. Yang ini, okay, ada satu quote yang saya ambil daripada Albert Einstein. Yang mana Albert Einstein cakap macam ni. I am thankful for all those who said no to me okay it's because i'm it's because of them i'm doing it myself okay cikgu tampal quote tu cikgu tampal eh cikgu tampal kat sini alright so cerita pasal quote albert einstein ni awak kenal kan albert einstein ni someone yang uh, pandai bijak ha uh, dia ni scientist Okay, so daripada quote ni, kenapa cikgu nak relatekan dengan quote yang sebelum ni adalah kerana Okay, sebab awak baca tu, I am thankful for all those who said no to me So, whenever awak minta tolong kat orang macam um, Awak boleh tak tolong buatkan latihan ni? Saya rasa macam tak boleh nak buat lah Okay, then orang tu macam no, tak boleh, buat sendiri And then kita akan rasa macam, ih minta tolong pun tak boleh uh, Macam tu kan, sort of thing Okay, tapi later Awak akan buat juga benda tu and awak akan paksa diri awak cuba untuk faham for example And lepas tu nanti awak akan rasa, awak akan rasa puas sebab Oh lah senang je nak faham Whenever you push yourself to the limit, awak mesti akan dapat benda tu Trust me So tengok tu, it's because of them, I'm doing it myself So untuk sesiapa yang bila awak minta contoh, minta kawan awak buatkan homework ke Ataupun awak minta kawan awak buatkan nota untuk awak macam saya tak boleh lah nak buat nota ni Saya rasa macam buang masa lah awak buat nota, nota awak cantik ah ha, bagi saya ah ha, macam tu Awak akan berterima kasih dekat orang tu sebab Orang tu kalau orang tu kata no dekat awak, awak akan buat sendiri dan awak akan cuba buat dalam dalam bentuk yang awak sendiri akan faham. Which is very good untuk awak sebab nota tu basically untuk awak guna. So awak lah yang akan faham. Betul tak? Hai, hai Zati. Eh, Cik Zati. Okay, the best revenge is success. Yes, sebab tu kita kena, kita kena cuba untuk dapatkan sukses tu, dapatkan point tu. Supaya nanti kita tak janganlah kalah. Success is when your sign turns into Oh, betul. Itulah momen yang paling best kan. Selalu tengok dalam drama kan. Sign-sign macam ni je. Ha, itulah tanda mungkin itu adalah salah satu contoh penanda aras ke kejayaan orang lain. Ha. Apa apa awak punya pendapat? Apa awak punya aras ataupun penanda aras kejayaan awak? Untuk hari ini, cuba letak kat sini. Untuk hari ini awak rasa apakah goals yang awak nak letakkan? Macam cikgu tadi cikgu cakap, cikgu nak hafal 10 point untuk markah, 10 markah untuk point um, proses pembekuan darah. Ah uh, biasa keluar dalam essay kan? Ah uh, cuba awak. Awak nak letak apa goals awak hari ni? Okay, cikgu relate dengan bio lah. Kalau awak ada subjek lain, awak boleh lah guna subjek lain. Alright, next. Next. Um, and yes, great great things never come from comfort zone. Yes, you need to go ataupun step up from your comfort zone. Sebab bila awak berada dekat dalam zone yang selesa, awak tahu tak awak macam play safe. Play safe bermaksud awak dah tahu semua benda ni, awak contoh, contoh play safe eh. Awak contoh kalau awak travel, awak pergi travel, orang yang adventurous, dia akan, okay, orang yang adventurous, dia akan cuba untuk pergi negara yang contoh, negara yang dia tak pernah pergi and dia cuba untuk macam dia nak jelajah tempat tu memang jelajah betul-betul. Maksudnya dia tak payah nak uh, search dulu ke ataupun macam eh apa yang nak kena buat, macam mana nak cari tu, macam mana nak cari ni. Kalau orang yang biasanya backpackers lah. Okay, backpackers, dia orang biasanya kalau dia orang pergi, dia orang terjah macam tu je. 
Ah, dan terjam macam tu je lepas tu macam ah, apa nak jadi lepas ni kita try untuk harungi. So sebab tu biasanya kalau tengok pelancong bila dia melancong ada setengah pelancong jenis bila dia datang sana dia nak bekerja kat sana sebab dia, dia nak gain money kat sana dan survive. Macam mana cara nak survive dekat negara tu? Ah macam itulah. So itulah yang dikatakan contoh untuk quote yang seterusnya ni. Great things never come from comfort zone. So lepas awak dah jalani benda tu barulah awak sedar oh rupanya macam ni. Senang je rupanya nak survive kat sini. Awak dah boleh tahu tempat tu macam mana, tempat ni macam mana. So bila awak dah masuk dekat dalam zone yang Mungkin lebih senang daripada yang awak dah pergi tu Awak akan lebih mudah untuk survive So tu adalah salah satu cara untuk survive So sama juga comfort zone Bila awak nak belajar Awak kena cari tempat yang Okay awak kena cari tempat yang Awak jangan terlalu selesa Contoh sambil belajar baring Awak tahu baring adalah kelemahan awak So kalau awak baring sambil belajar nanti Macam ni yang butuh nak masuk Susah ha, Kenalah cari tempat yang Contoh cikgu saya tak boleh nak belajar sambil duduk Nanti lenguh lah cikgu Memang awak kena duduk Ah Macam tu memang kena duduk dan awak kena biasakan benda tu Supaya awak dapat awak dapat result yang lebih maksimum Okay Saya kena tolong at least satu orang dalam pelajaran Supaya saya lagi faham Yes Cuba buat benda tu Bagus Vanium Vani Sorry kalau cikgu pronounce sama awak salah That's really good Okay lain Goes lain Goes lain Masuk kelas at math Yang tu terlalu general Spesifikkan lagi Awak masuk kelas at math So apa awak punya goals Apa awak punya fokus Untuk masuk kelas at math tu Alright next um, Cikgu nak masuk kepada quote yang terakhir Iaitu Little things make big days Even as simple as Macam tadi cikgu cakap Fokus awak tu sikit je Awak nak hafal 10 point Untuk black clothing uh, process Mechanism Okay, 10 je untuk hari ni cikgu Macam 10 tu macam sikit cikgu Yes, it's okay Sebab little things make big days Okay, kalau awak aim terlalu banyak dalam masa sehari Apa yang akan berlaku ialah Ingat tak tadi first quote yang cikgu share Okay, awak nak pastikan awak tidur nanti Awak tidur dengan rasa puas So, bila awak banyak sangat goals Dan awak tahu awak susah nak dapat Nak mencapai matlamat tu Okay, apa yang akan berlaku ialah Awak tak dapat nak reach satisfaction tu Awak tak dapat nak reach satisfaction Dan menyebabkan Awak tak dapat tidur dengan tenang Sebab, alah goals tadi tak dapat Banyak listed tadi ah. So, sebab tu cikgu cakap Be specific and listkan Mana yang awak mampu So, start from today for example Macam tadi Ada yang cakap dia nak Uh, saya kena tolong at satu orang dalam pelajar Supaya saya, saya lagi faham Yes, spesifikkan tajuk apa yang awak nak Kawan awak tu faham Danish Akmal, admit A Yes, admit A So hari ni kalau buat latihan Ada 10 soalan Awak target nak berapa betul? 5 Kalau awak betul 5 It's okay kalau orang cakap Eh 5 tu sikit Tak apa, janji awak puas Okay, so Bila awak dah buat macam itu Barulah kita back kepada first quote tadi Yang cikgu cakap Okay yang cikgu cakap tu apa tadi ha, Cikgu ulang balik sekali Wake up with determination Tadi wake up with determination Awak ada determination nak bangun Okay nak completekan goal ni Kemudian barulah awak boleh tidur dengan satisfaction Macam cikgu cakap Mungkin ada orang dia ada pegang kod-kod dia yang tersendiri Just share dekat sini Tak apa lepas live ni Kalau katakanlah cikgu saya tak sempat Saya terlepas live cikgu tak apa Just letak Tak je kat sini Kenapa? Sebab orang lain pun boleh rujuk Dan mungkin akan membantu orang lain juga Okay so cikgu rasa setakat itu sahaja Cikgu ada kelas sebelah setengah ni Cikgu harap sedikit sebanyak perkongsian Cikgu dapat membantu awak Jangan lupa setkan awak punya fokus hari ni Dan mungkin next live Cikgu boleh dengar apakah income Eh income pula output yang awak dapat Based on goals awak Oh jangan lupa petang ni juga cikgu ada IG live Okay yang mana kalau hari, pagi ni Cikgu buat uh, apa ni sharing on macam mana kita nak uh, Macam mana kita nak gunakan quotes tu Dalam kita punya kehidupan Macam mana kita nak achieve goals Petang ni cikgu ada sesuatu Alright so sehingga kita berjumpa lagi Selamat belajar Selamat belajar Jangan lupa fokus Step out of your comfort zone Dan insyaAllah semua orang akan berjaya Cikgu doakan Bye bye